టీడీపీ నేతలు పల్నాడు ప్రాంతంలో రక్తపాతం జరిగిపోతున్నట్లు చేస్తున్న హడావిడి చూస్తుంటే కేవలం రాజకీయ ఉనికి కోసమేనని అర్థమవుతుందని వైసీపీ రాష్ట కార్యదర్శి షేక్ ఆసిఫ్ పేర్కొన్నారు టీడీపీ హయాంలో అదే ప్రాంతంలో వైసీపీ నేతలపై టీడీపీ నేతలు సాగించిన అరాచకాలకు ఏం సమాధానం చెప్తారంటూ చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు మీ ఐదేళ్ల పాలనలో ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతున్న నేతలను హౌస్ అరెస్టులు చేయలేదా అంటూ నిలదీశారు పంజాబ్ సెంటర్లోని తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైసీపీ రాష్ట కార్యదర్శి షేక్ ఆసిఫ్ మీడియాతో మాట్లాడారు టీడీపీ నేతలు రాష్ట్రంలో రాజకీయ ఉనికి కోసం తెగ ఆరాట పడిపోతున్నారంటూ ఎద్దేవ చేశారు రెండు పేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఈ రాష్ట్రంలో చేసిన అరాచకాలు దోపిడీలు అక్రమాలు లేకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు పల్నాడు ప్రాంతంలో రక్తపాతం జరుగుతున్నట్లు గగ్గోలు పెడుతున్న ఆ పార్టీ నేతలు వాళ్ల పాలనలో వైసీపీ నేతలు కార్యకర్తలు ఎందరూ హతమయ్యారో గుర్తులేదా అని ప్రశ్నించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారన్నారు హౌస్ అరెస్టులు జరిగిపోయాయంటూ గగ్గోలు పెడుతున్న టీడీపీ నేతలు వారి పాలనలో ధర్నా రాస్తారోకు చలో అసెంబ్లీ అంటే ఎక్కడికక్కడ మా పార్టీ నేతలను గృహ నిర్బంధాలకు పాల్పడిన సంగతి గుర్తులేదా ప్రశ్నించారు మేము పాలకులు కాదు సేవకులు అంటూ సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి కలెక్టర్లతో పేర్కొంటే చూసి ఓర్వలేక టీడీపీ నేతలు రానున్న రోజుల్లో ఇప్పుడు గెలిచిన సీట్లు కూడా దక్కవేమోనన్న భయం వైసీపీపై అసత్య ప్రచారాలకు పాల్పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు అమ్మఒడి రైతు భరోసా ఆశా వర్కర్ల వేతనాల పెంపు ఆర్టీసీ విలీనం పోలీసులకు వీక్లీ ఆఫ్ ఇసుక మద్యం అమ్మకాల్లో నూతన విధానాలను తీసుకురావడంతో ఇక ఈ రాష్ట్రంలో టీడీపీ కనుమరుగైపోతుందనే భయంతో ఆ పార్టీ నేతలు ప్రతి అంశాన్ని గందరగోళం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు టీడీపీ ఎన్ని జిమ్మిక్కులు చేసినా ఈ రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ జెండా రెపరెపలాడటం అసాధ్యమన్నారు చంద్రబాబు తన పార్టీ నేతలు వేరే పార్టీలోకి వెళ్లకుండా చూసుకుంటే మంచిదని హితవు పలికారు కావాలని ఒక పల్నాడు విషయాన్ని పెట్టుకొని తెలుగుదేశం నాయకులు ఏదో రాజకీయ ఉనికి కోసం అంతా ఇంత హడావడి చేయలేదు ఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇదే పల్నాడులో ఎన్ని అరాచకాలు జరిగినో ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలీదా ఎవరైనా లాండ్ ఆర్డర్ ఉల్లంఘించినప్పుడు ఆ నాయకుల్ని అరెస్ట్ చేయడం హౌస్ అరెస్ట్ చేయడమో ఆపడమో జరుగుద్ది దాన్ని పట్టుకుని అచ్చెన్నాయుడు గారు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ దాన్ని కూడా చూడకుండా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడడం ఇవాళ మేము పత్రికల ద్వారా వింటున్నాం నన్నప్పుడు నేను రాజకుమారి గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు ఇది ప్రజాపాలనగా కొనసాగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు మేము పాలకులం కాదు సేవకులం అంటున్నారు ఆయన ఆయన ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు ప్రజల ఆధారభిమానాలు పొందుతున్నారు ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఎలా అందాలి అని చెప్పేసి కావాలని చెప్పేసి ఏదో పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు తీసుకొచ్చేసి ఏదో బుక్ కంపు కొట్టున్న బియ్యం అని చెప్పేసి ఆ బియ్యాన్ని తీసుకొచ్చి చూపించి ఏదేదో రాద్ధాంతం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయన నేను ఏదైతే ఇస్తానో సన్న బియ్యం ఆయన్ని ప్రజలు ఏమైనా అడిగారా సన్న బియ్యం ఇస్తే ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయనకు ఆయన మేము ఏదైతే తింటామో ఆ బియ్యాన్ని నేను కూడా ప్రజలకు ఇస్తానని చెప్పేసి ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఆయన ఆ మాట అన్నారు ప్రజలు కూడా బాగుండాలి ప్రజలు కూడా మంచి బియ్యం తినాలని చెప్పారే తప్ప దాని మీద రాద్ధాంతం వంద రోజుల పాలన జరిగింది ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాగానే అన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసేసారా మూడు నెలలు మూడు నెలలకి ఏదేదో కావాలని చెప్పేసి రాజకీయ ఉనికి కాపాడుకుందామని వాళ్ళ పార్టీలో ఏ నాయకులు కూడా మిగలట్లేదు అందరూ బీజేపీ వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు పెండింగ్ లో ఉన్న పింఛన్లను తక్షణమే విడుదల చేయాలని కోరుతూ ముప్పై ఏడవ డివిజన్ లో సిపిఎం నేతలు ధర్నా చేపట్టారు రాష్ట్రంలో కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ సర్కార్ నెలలు గడిచినా పెండింగ్ పింఛన్ల సమస్యలను పరిష్కరించకపోవడం దారుణమన్నారు అర్హులైన వారందరికీ పింఛన్లు అమలు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ముప్పై ఏడవ డివిజన్ లో పెండింగ్ లో ఉన్న పింఛన్లను క్రమబద్దీకరించాలని ఆ డివిజన్ సిపిఎం నేతలు గురువారం మహంతీపురంలో ధర్నా నిర్వహించారు వృద్ధులు ఒంటరి మహిళల విధంతువులు దివ్యాంగుల పింఛన్ కోరుతూ దరఖాస్తు చేసుకుని ఏడాది కావస్తున్నా నేటికి పింఛన్లు దాఖలైనట్లు సమాచారం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ ధర్నాలో పాల్గొన్న ముప్పై ఏడవ డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ గాదే లక్ష్మి రాష్ట ప్రభుత్వ తీరుపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు తాము అధికారంలోకి వస్తే అర్హులైన వారందరికీ పింఛన్లు మంజూరు చేస్తామంటూ నమ్మబలికి చివరికి పింఛన్లు అందకుండా చేశారంటూ దుయ్యబట్టారు 
అధికారులకు వచ్చిన మరుక్షణమే మూడు వేల రూపాయల పింఛను ఇస్తామంటూ ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో పదే పదే పేర్కొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరా అధికారం చేజిక్కించుకున్నాక రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ కు అదనంగా రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచి సరిపెట్టుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు ముప్పై ఏడవ డివిజన్లోని రెండు వందలకు పైగా పెన్షన్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని ఈ విధంగా చూస్తే యాభై తొమ్మిది డివిజన్లలోనూ ఎన్ని వేల పెన్షన్లు పెండింగ్ లో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు ఇప్పటికైనా రాష్ట ప్రభుత్వం స్పందించి ఆన్లైన్ లో పింఛన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేలాగా చర్యలు చేపట్టాలని పెండింగ్ లో ఉన్న పింఛన్లను తక్షణమే మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వైసీపీ సర్కార్ తగు విధంగా స్పందించని పక్షంలో గత ప్రభుత్వానికి పట్టిన గతే ఈ ప్రభుత్వానికి పడుతుందని హెచ్చరించారు పాత ప్రభుత్వం పోయి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది పాత ప్రభుత్వంలో కూడా మాకు చాలా అన్యాయం జరిగింది ఎందుకంటే పెన్షన్ దారులు అందరూ కూడా నవంబర్ నుంచే పెట్టుకున్న పెన్షన్లు ఉన్నాయి జనవరిలో ఇచ్చారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వలేదు పెండింగ్లో ఉన్న పెన్షన్లు చాలా ఉన్నాయి అప్పటికీ పెండింగ్ లేకుండా పెన్షన్లు అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేయండి చాలామంది చనిపోతున్నారు ఎదురు చూసని పాపం చాలామంది పెన్షన్ రాకుండానే వాళ్ళ కోరిక తీరకుండానే చనిపోయిన ఘటనలు చాలా ఉన్నాయి నమ్మకం ఇంతకుముందు కూడా మేము అనేక ఫ్లెక్సీలు పెట్టి వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళే పెన్షన్లు రాకుండా చనిపోయారండి ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి పెన్షన్లో ఎక్కడ పెండింగ్ లేకుండా విడుదల చేయమని చెప్పేసి విజయవాడ నగరం మొత్తం మీద మేము కోరుకోవడం జరిగింది చాలా పెన్షన్లు వెయ్యి రూపాయలు అవ్వగానే పోవడం జరిగింది వాటన్నిటి మీద అనేక రూపాయలలో రోల్ మోడల్ కనుక ముప్పై డివిజన్లో ఆ పెన్షన్లన్నీ వచ్చేలా పోరాటం జరిగింది కానీ పెండింగ్లో ఉన్న పెన్షన్లు మాత్రం ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడైనా కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది రెండు వందల పది పెన్షన్లు ఒక ముప్పై ఏళ్ళలోనే ఉన్నాయి మరి ఇక నగరం మొత్తం మీద ఎన్ని వేలు ఉన్నాయనేది మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు ఉన్న గెలిచిన వాళ్ళకైతే లక్ష లక్షలు వాళ్ళకి ఎమ్మెల్యే గెలిచినప్పుడు మరి ఇళ్లకు వస్తున్నాయి కానీ పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మాత్రం చేతులు ఎందుకు రావట్లేదు ప్రభుత్వానికి అని చెప్పేసి మరి ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి వైఎస్ఆర్సిపి మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ చేస్తా అని చెప్పేసి పెన్షన్ దారులకు వాగ్దానం చేసింది అయితే తీరా పెన్షన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మరి వారి జయంతి సందర్భంగా రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచడం అనేది జరిగింది మూడు వేలు ఇస్తా ఉన్నారుగా రెండు వందల యాభై ఏంటని చెప్పేసి నన్ను ఒక కార్పొరేటర్గా మాజీ కార్పొరేటర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా అడిగారు కానీ వాళ్ళు ఇస్తామని పెంచుకుంటూ పోతామని మాకు చెప్పలేదు మూడు వేలు ఒకేసారి నవరత్నాల్లో భాగంగా మూడు వేలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడంది ఒక నవరత్నం దొంగిలించి ఒక ఐదు రూపాయలు వాళ్లే పెంచారు మన ఈయన పెంచింది ఏంటంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచారు వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నాను మా నవరత్నం దొంగిలించారు మేము మూడు వేలు ఇస్తామంటే రెండు వేలు ఒక వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళు దొంగిలించారు మేము వెయ్యి రూపాయలు పెంచుతామని చెప్పారు మూడు వేలు పెంచుతారు కదా తీసుకున్నాము మాకెంత కొంత ఆశ్రయగా ఉంటుంది పెంచిన మందులు కానీ తిండి కానీ మేమేం పని చేయలేకపోతున్నామని చెప్పేసి పాపం ఆందోళన చెంది వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నిరుత్సాహం పొంది ముసలాళ్ళందరూ కూడా పాపం పెంచిందారులందరూ వెళ్ళిపోయి గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల భర్తీ కన్నా ముందు డిఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని అఖిల భారత యూనియన్ సమాఖ్య రాష్ట కార్యదర్శి లెనిన్ బాబు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ సందర్భంగా దాసరి భవన్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ జనవరిలో జరిగిన డిఎస్సి అభ్యర్థులు సుమారు పదివేల మంది ఉన్నారని వాటిని తక్షణమే భర్తీ చేయాలన్నారు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల నియామకాలు పారదర్శకంగా జరగాలని ఏఐవైఎఫ్ నేతలు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు ఈ సమావేశంలో ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అఫ్సర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో పూర్తిగా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ రావడం అదేవిధంగా నెగిటివ్ మార్కులు రావడం ద్వారా ఈ పరీక్ష పేపర్ అంతా కూడా గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కుల విధానాన్ని రద్దు చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం అంతకన్నా ముందు గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసే కన్నా ముందు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు మూడు నాలుగు రోజుల పాటు డిఎస్సి ఎగ్జామ్ జరిగింది రిజల్ట్స్ కూడా రావడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు వచ్చాయి పరీక్షలు నిర్వహించారు అందుకోసం మేము విజ్ఞప్తి చేశామంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ డిఎస్సి ఉద్యోగాలు ముందు భర్తీ చేయడం ద్వారా టాప్ టాప్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ఉద్యోగాలకు వెళ్తారు మిగిలిన వాళ్ళని గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల్లో భర్తీ చేస్తే బాగుంటుందని కోరుతా ఉన్నాం అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమంటే ఈ అక్టోబర్ రెండవ తేదీ నాటికే గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది మనం పాలకులం కాదు ప్రజా సేవకులం అంటూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొనడాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ స్వాగతించాలంటూ వైసీపీ రాష్ట కార్యదర్శి దాడి అప్పారావు పేర్కొన్నారు పంజాబ్ సెంటర్లోని తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమ
ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు టీడీపీ సిపిఐ సిపిఎంలు ప్రభుత్వంపై బురద జల్లే పని మానుకోవాలన్నారు పింఛన్ల కోసం ఆందోళన చేస్తున్న సిపిఎం నేతలను ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఎందుకు తిరస్కరిస్తున్నారో గమనించాలన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్సార్ పాలనను ఈ రాష్ట ప్రజలకు అందించేందుకు చిత్తశుద్దితో శ్రమిస్తున్నారని ప్రతి పేదోడికి లబ్ది చేకూర్చేలా జగన్ ప్రభుత్వం ఉండబోతుందంటూ ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఆయన చేసినటువంటి యాత్ర ఈనాడు సఫలం కాబోతుంది ఈ మూడు నెలల కాలం వంద రోజులు అవ్వదు అయి వంద రోజుల్లో ఏదో అయిపోవాలి మాయాబజార్ అయిపోవాలి అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం అయిపోవాలని చెప్పేసి ఎంతో సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాదాపు గతంలో పది సంవత్సరాలు చేశాడు మళ్ళీ ఒక ఐదు సంవత్సరాలు చేశాడు మూడు నెలల కాలం దాటి వంద రోజులు దాటి నూట పది రోజులు అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఆయన మీద ఆయన ప్రభుత్వం మీద ఆయన ఉండే ఎమ్మెల్యేల మీద మంత్రుల మీద ఎన్నో మాటలు మాట్లాడడం సరైనటువంటి నిర్ణయం కాదు సీనియర్లకి అచ్చ అచ్చమ్మ నాయుడు అవనేయండి ఎవరైనా అవనేయండి విజయవాడ నగరంలోనూ కానీ రాష్ట్రంలో కూడా ఎవరు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడడం సరైన నిర్ణయం కాదు అందరికీ ఇబ్బందులు అనేది తెలుసు తను చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు మనం సేవకులము మనకి ఓట్లు వేశారు ప్రజలు మనం ప్రజలకు మంచి పనులు చేయాలి అని చెప్పి కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి అందరికీ మంత్రుల దగ్గర నుంచి అందరికీ హితబోధ చేస్తున్నాడు ఆయన వికలాంగుల న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని అఖిల భారత వికలాంగుల హక్కుల వేదిక జాతీయ అధ్యక్షుడు కొల్లి నాగేశ్వరరావు గవర్నర్ కు విజ్ఞప్తి చేశారు రెండు పేల పదహారు వికలాంగుల చట్టాన్ని అమలు చేయాలని ఆయన కోరారు వికలాంగుల శాఖ కమిషనర్ గా వికలాంగులనే నియమించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు అఖిల భారత వికలాంగుల హక్కుల వేదిక జాతీయ అధ్యక్షుడు కొల్లి నాగేశ్వరరావు రాష్ట అధ్యక్షుడు దూలిపాళ మల్లికార్జునరావు ఇంకా పలువురు వేదిక ప్రతినిధులు రాజ్ భవన్ కు వెళ్లి గవర్నర్ ను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు వికలాంగుల న్యాయపరమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు అనంతరం వేదిక జాతీయ అధ్యక్షుడు కొల్లి నాగేశ్వరరావు మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ వికలాంగులకు సంబంధించిన సంక్షేమ పథకాలన్నింటినీ ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా రద్దుపరిచి వికలాంగ సంక్షేమ శాఖ ద్వారానే నిర్వహించాలన్నారు వికలాంగులకు ప్రభుత్వ రంగాల్లో మూడు నుంచి పది శాతం వరకు రాయితీ కల్పించాలని వికలాంగుల కొరకు ప్రత్యేక యూనివర్సిటీ నెలకొల్పాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వేదిక ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారులో తీసుకొచ్చినటువంటి వికలాంగుల హక్కుల చట్టాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో అమలు జరగడం లేదు ఆ చట్టాన్ని వెంటనే అమలు చేయాలని రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని ఈరోజు కలిసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది ఆ చట్టంలో ముఖ్యంగా వికలాంగుల రిజర్వేషన్ మూడు శాతం నుంచి నాలుగు శాతం పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా విద్యారంగంలో మూడు శాతం ఉన్న రిజర్వేషన్ని ఐదు శాతం కూడా పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా వికలాంగులు అనేవాళ్ళు ఏడు రకాలుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని ఇరవై ఒక్క రకంగా ఈ చట్టం ద్వారా గుర్తించబడడం జరిగింది అంతేకాకుండా వికలాంగుల్ని ఎవరైనా కించపరిస్తే కుంటోడా గుడ్డోడా అని చూటిపోటి మాటలతో హింసిస్తే వాళ్ళ మీద ఏ విధంగా ఎస్సీ ఎస్సిటీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఉందో అలాంటి చట్టం వికలాంగులు కూడా కించపరిస్తే మాకు ఈ రెండు వేల పదహారు చట్టంలో రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఐదు లక్షల జరిమానా ఇవ్వాలని ఈ చట్టం చెబుతుంది ఇలాంటి చట్టాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు అమలు చేస్తలేదని గవర్నర్ గారు మేము ప్రశ్నించడం జరిగింది ఈ చట్టాన్ని ఒక నోటిఫికే గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వెంటనే అమలు చేయాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు భారత రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి గవర్నర్ గారు తన పన్నెండు మందిని నామినేట్ చేయొచ్చు మండలి శాసన మండలిలో ఆ శాసన మండలిలో ఒక వికలాంగుణ్ణి కూడా నియమించాలని కూడా గవర్నర్ గారిని మేము కోరడం జరిగింది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్లో పనిచేసే దళిత మహిళా ఉద్యోగులుగా కొనసాగిస్తూ ఎనిమిది నెలల జీతాలు ఇవ్వాలని కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు దళిత ఉద్యోగుల సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వం స్పందించని పక్షంలో ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు విజయవాడలోని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు ఎనిమిది నెలల జీతాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు ధర్నా చౌక్ లో కేవీపీఎస్ నాయకులు ఉద్యోగులు పాల్గొని తమ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని వారు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ సందర్భంగా కేవీపీఎస్ రాష్ట అధ్యకులు మాల్యాద్రి మాట్లాడుతూ డాక్టర్ అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్లో పనిచేసే ఏడుగురు దళిత మహిళలకు ఎనిమిది నెలలుగా జీతాలు లేకపోవడం బాధాకరమన్నారు 
ఇంటిపై ఉన్నతాధికారులు మరియు సీఎంఓలు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించకపోవడంతో నేడు ఆందోళన చేపట్టామన్నారు దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఏడుగురిని ఉద్యోగులుగా కొనసాగిస్తూ ఎనిమిది నెలల జీతాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు లేనిపక్షంలో ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని వారు హెచ్చరించారు పదిహేను సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఏడు దళిత బలైన సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగులకి ఎనిమిది నెలల నుంచి జీతాలు పెండింగ్లో ఉన్న ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వకపోవడం అనేది దుర్మార్గ విషయంగా భావిస్తా ఉన్నాం ఈ విషయం మీద గత మూడు నెలల నుంచి కొత్తగా వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రి గారిని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని డైరెక్టర్ గారిని జాయింట్ సెక్రటరీ డైరెక్టర్ గారిని అడిగాము అదేవిధంగా జాతీయ ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ కమిషన్ మెంబర్గా ఉన్నటువంటి రాముల గారు గవర్నర్ కలిశాము కానీ ఏమాత్రం కూడా ఈ యొక్క జీతాలు ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు మరి రెండోది గత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే ఏమి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే ఏమి అంబేద్కర్ సర్టిఫికేట్ సర్కిల్ ద్వారా అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన ప్రకారంగా ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీలుగా ఉన్నాయంటే నిరుద్యోగులకి వాళ్ళకి కోచింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి లక్ష్యం పెట్టుకున్నారో ఆ లక్ష్యానికి ఎగాత కలిసే విధంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకి డబ్బులు పోసే విధంగా ఈరోజు పాలకులు ఎవరుస్తా ఉన్నారు ఈ దుర్మార్గ విషయంగా భావిస్తా ఉన్నాం అందుకోసంగా అంబేద్కర్ సర్ సర్కిల్ వెంటనే ప్రారంభించాలి కొనసాగించాలి ఏదైతే ఏడుగురు ఉన్నా ఉన్నాయంటే వాళ్ళ సిబ్బందికి జీతాలు ఇవ్వాలి ఆ క్రమంలోనే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మొన్న సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కోచింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు బ్యాంకులు ఎరుగుతా ఉన్నాయి కోచింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు ఏమాత్రం కూడా ఇవ్వకుండా ప్రైవేటు సంస్థలకి వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు ఇంతకన్నా శిక్ష లేదు అందుకోసంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి న్యాయం చేస్తా చెప్పిన ఏంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ఈ విజయవాడ నగరంలో ఉన్నాయంటి అంబేద్కర్ సర్ సర్కిల్ ఉన్నాయంటి ఏడుగు సంబంధించిన సిబ్బంది యొక్క మీకు కనిపించట్లేదా హైదరాబాద్ నగరంలో భారత బ్రాహ్మణ సంస్థాన్ ట్రస్ట్ స్థాపించి బ్రాహ్మణులకు ఉచిత వసతి భోజన సౌకర్యాలు కల్పించామని ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు గిరిప్రసాద్ శర్మ తెలిపారు గురువారం స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రెండు పేల పద్నాలుగు బ్రాహ్మణుల కోసం ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి విద్యా వైద్య అవసరాల నిమిత్తం హైదరాబాద్ నగరానికి విచ్చేసే బ్రాహ్మణులకు ఉచితంగా వసతి సౌకర్యాలు కల్పించామని ఆయన వివరించారు అదే తరహాలో విజయవాడ శాఖగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమ భవన్ ఏర్పాటు చేసి వసతి సౌకర్యాలు అందిస్తామని తెలిపారు ఈ సేవలను దసరా నుండి అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన ప్రకటించారు ఈ సమాపేశంలో విజయవాడ ప్రతినిధి ఊటుకూరు పార్థసారథి వ్యవస్థ కార్యకలాపాల అధికారి నిరంజన్ కుమార్ దేశాయ్ పాల్గొన్నారు మనకు హైదరాబాద్ అంటే అప్పట్లో తెలంగాణ డివైడ్ కాకముందు ఏపీగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ కి ఎవరైనా బ్రాహ్మిన్స్ వస్తే వివిధ కార్యకలాపాల మీద వాళ్ళకి ఫ్రీగా అకామిడేషన్ భోజనము వసతి సౌకర్యాలు కల్పించడానికి భారత బ్రాహ్మణ సంస్థ ఏర్పడింది అనమాట అక్కడ ఇందులో కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా ఏమిటంటే కరివెన సత్రాలు అనేటివి ఈ మన పుణ్యక్షేత్రాలలో భోజనము వసతి కల్పిస్తాయి కానీ మా లక్ష్యం ఏంటంటే హైదరాబాద్ నగరానికి అంటే ఇది హైదరాబాద్ గురించి ఎందుకు చెప్పాలంటే దీని ఉద్దేశం చెప్పాలి కాబట్టి విజయవాడ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని ప్రధాన లక్ష్యం చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఇప్పుడు విజయవాడ ఇప్పుడు మనకు ఏపీ మామూలుగా క్యాపిటల్గా అయింది కాబట్టి విజయవాడకి ఎవరైనా వస్తే పనుల మీద అధికారిక పనుల మీద కానీ అనఫిషియల్గా దేవాలయానికి కానీ ఏ పని మీద వచ్చినా కూడా వాళ్లకు వసతి భోజనం కల్పించడమే కాకుండా ముఖ్యంగా మనకు రాష్ట్రంలో నుంచి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా విజయవాడకు వచ్చినప్పుడు పిల్లల ఎగ్జామ్స్కి వస్తే లాడ్జిల్లో దిగి ఎక్కువ ఖర్చులు పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉచితంగా సేవలు అందిస్తామన్నమాట పరీక్షలకు కానీ లేదంటే వాళ్ళు ఏ పని మీద అయినా సరే సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్ ఎకనామికల్గా పూర్ ఎవరైతే ఉంటారో బ్రాహ్మిన్స్లో బిలో పావర్టీ లైన్ పేద బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు విజయవాడకు వస్తే వైద్య సదుపాయాల కోసం కానీ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు కానీ లేదంటే వాళ్ళ పిల్లల పరీక్షల నిమిత్తం కానీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి గరిష్టంగా ఐదు రోజుల పాటు ఈ యొక్క ఉచిత సేవలు అందిస్తామన్నమాట ఈ మానవ జన్మ లభించడం అనేటువంటిది చాలా దుర్లభం దాంట్లో ఒక బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెంది ఉండి అంటే గో బ్రాహ్మణ హితాయచ అని వేద ప్రమాణం చెప్తోంది కాబట్టి మనము గోవులను బ్రాహ్మణులను సంరక్షించుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ఒక సత్సంకల్పంతో మన బ్రాహ్మణ సంస్థాన్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ కళ్ళేపల్లి గిరిప్రసాద్ శర్మ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో స్థాపించడం జరిగింది ఎంతో ఒంటరి పోరాటం అయినప్పటికీ అక్కడ 
రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు సంయుక్త రాష్ట్రాల భాషా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో అందరి అభిమానాలు ఆప్యాయతలు చూరగొని అక్కడ చక్కగా ప్రతిరోజు దాదాపు డెబ్భై అరవై డెబ్బై మంది దాకా భోజనం చేసేటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా కల్పించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి